ஸ்பெஷலைசேஷன் மாத்திரதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அங்கே ஒர்க் பண்ணும்போது எக்ஸாக்டாக என்ன வேணுமோ அதை கேட்டு அந்த அந்த வாய்ஸ் மாடுலேஷனில் வாங்கிட்டார் ஏன்னா வந்து பாலச்சந்திர சார்லாம் அந்த காலத்தில் சொல்லுவாங்க ஒரு டேக் ஓகே பண்ணும்போது கண்ணை மூடிட்டு தான் ஓகே பண்ணுவாரான் அந்த எமோஷன் வாய்ஸில் சரியாக வந்தால் ஃபேஸில் கரெக்டாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி ஷூட் பண்ணும்போதே அதில் ஆல்மோஸ்ட் கரெக்டாக வாங்கிட்டார் நீ அப்படியே நீ டப்பிங்கில் ஃபாலோ பண்ணிச்சா போதும்னு சொல்லிட்டாரு அப்படி தான் ஒர்க் பண்ணும் இன்னொரு செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸுக்கு ஏற்கனவே பாகுபலி அப்படிங்கிற ஒரு படம் வந்து ஒட்டுமொத்த ஆடியன்ஸ்டையும் பிடிச்சதுக்கான ஒரு பேரை வாங்கிடுச்சு நம்ம என்னதான் அந்த படம் மாதிரி இருக்காது கம்பேரிசன் கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாலும் கூட அந்த கம்பேரிசன் எல்லாத்துக்குமே வரும் ஆஸ் எ டீமா அதுக்கா அதுக்கான பதில் என்ன உங்ககிட்ட இருந்து சொல்றியா நீ சொல்லிட்டு அப்புறம் நான் சொல்றேன் சொல்லிடு மச்சி சொல்லு யாரு சொன்னால் நல்லா இருக்கும் அதான் உண்மை என்னன்னா இது வந்து ஒரு நடந்த கதை நாற்பது பர்சன்ட் கற்பனை கதை அறுபது பர்சன்ட் மற்ற படங்கள் அப்படி கிடையாது மற்ற படங்கள் கூட கம்பேர் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டால் பண்ணணுமா இல்லையான்றது அவங்களுடைய இஷ்டம் பட் எங்கள் டீமை கேட்டால் ஐ திங்க் நியாயமான விஷயமா எது இருக்கும் அப்படின்னா பிஎஸ் ஒன்னை பிஎஸ் டூ கூட கம்பேர் பண்ணுங்க வேற எது கூடயும் கம்பேர் பண்ணுங்க அப்படி தான் இருந்தது வி வர் ஆல்சோ லைக் அஃப்கோர்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக ரிஹர்ஸ் பண்ணி எல்லாம் பிளான் பண்ணிட்டோம் பட் எப்படி தான் வரப்போகிறதுன்னு எங்களுக்கும் ஒரு ஆன்டிசிபேஷன் இருந்தது எனக்கு மட்டும் இல்லை அண்ட் ஆஷ்க்கு மட்டும் இல்லை ஃபுல் செட்டே அந்த சீன் எப்போ வரப்போகுது எப்போ வரப்போகுதுன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் இட் கேம் அவுட் வெரி வெல் அட்லீஸ்ட் ஐ மீன் ஐ திங்க் ஹூ எவர்ஸ் வாட்ச்ட் இட் ஸோ ஃபார் பட் ஒரு ஆன்டிசிபேஷன் ஏடிஸ் அந்த கேமரா டீம் எல்லோரும் சரி இது எப்படி வரப்போகுது ஏன்னா புக் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி புக்லேயே இட்ஸ் அ ஹைலைட் ஆஃப் த ஃபிலிம் ஸோ அது ஒரு ஆல் வாட் ஒரு மூணு நாள் ஷூட் பண்ணும் ஏன்னா அது இட்ஸ் அன் எலாங்கேட்டட் சீன் அண்ட் கரெக்டாக ஷூட் பண்ணணும் அது கெட் த ரைட் இமோஷன் ஸோ இட்ஸ் கம் அவுட் வெல் நந்தினி நந்தினி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அதில் நிறைய ஷேட்ஸ் இருக்குது குட் பேட் அக்லி எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேரக்டர் ஆக்சுவலி அது குந்தவையா நடிக்கிறதுக்காக நீங்க என்ன மாதிரியான ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாம் பண்ணீங்க இந்த கேரக்டர் தான் பண்ண போறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சதும் என்ன மாதிரியான ஒர்க் எல்லாம் இருந்தது உங்க சைட்ல இருந்து ஐ திங்க் எவ்ரி கேரக்டருக்கும் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ப்ரெப் பண்ணும் அண்ட் என்ன சொல்றது வி ஸ்டார்டட் வித் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த சாரி மெட்டீரியல் டு அது எப்படி அந்த காலத்துல எப்படி போடுவாங்க த ஹேர் ஜுவல்ரி ஓவரால் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ப்ரெப் பண்ணும் லாட்ஸ் ஆஃப் லுக் டெஸ்ட் காஸ்டியூம் டெஸ்ட் போட்டோ ஷூட்ஸ் and short na sonna madri shortlist panni 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 we came to a final look and honestly in the full credit na mani sir ku kudukno because unless he is happy okay nu solla mataaru and the styling team they did a fantastic job uh, mgr sir kaalathilende kamal sir lende ellarume try panna project idu but eno ungala panna mudiyama iniki mani sir successfully ah pannirukkar and the pressure ungalku irundacha ena already nariye per தளபதி விஜய் சார் கூட பண்ண வேண்டிய ரோல் அண்ட் நீங்கள் மகேஷ் பாபு சார் பண்ண வேண்டிய ரோல்னு இப்போ ரீசெண்டாக இதுவாச்சு அந்த ப்ரெஷர் உங்களுக்கு இருந்ததா கரெக்டாக பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் நான் சரி நான் தன்னடக்கமாகவும் பேசணும் கான்ஃபிடென்ட்டாகவும் பேசணும் ஏன்னா மூணு வருஷம் உழைப்பு அதனால் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எவ்வளோ சரியாக பயன்படுத்திக்க முடியுமோ அவ்வளோ சரியாக பயன்படுத்திருக்கோம் தான் நான் சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி எந்த படமும் நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு கேரக்டர் ஒருத்தர் நடிக்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட் சாய்ஸாக எப்பவுமே ஒரு படம் அப்படியே அமைஞ்சது ரொம்ப ரேர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தர் ஃபிக்ஸ் ஆகி மாறி 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 கடைசியில் யாரோ ஒருத்தர் தலையில் அது எழுதியிருக்கும் ஒவ்வொரு அரிசியில் அவங்க பேர் எழுதியிருக்கும்பாங்க இல்லையா அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தர் பேர் ஒரு பேர் எழுதியிருக்கும் அவங்களுக்கு தான் வந்து அமையும் அங்கேருந்து வருது அவ்வளோதான் அப்படி இல்லை நம்ம கேரக்டர் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த கேரக்டர் எப்படி கேரி பண்ணிட்டு போகிறோம் அப்படிங்கிறது நம்மளோட தன்மையில் ஹாஃப் வந்துடும் எல்லா கேரக்டர்லையுமே உங்களுடைய செல்ஃப் கொஞ்சம் உள்ளே வந்துடும் ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்மளை பற்றி பிடிக்குதுன்னா சந்தோஷப்பட்டுக்க வேண்டியது தான் ஏன்னா மக்களுக்கு நம்மளை பிடிக்கணும்னு எந்த கட்டாயமும் கிடையாது ஏதோ ஒரு வகையில் நம்மளை பிடிக்குதுன்னா ஐ திங்க் பிளெஸ்ஸிங் தான் அப்பா அம்மா பண்ண புண்ணியம் தான் இது ஹவு ஹெவி வாஸ் த ஜுவல்லரி அண்ட் ஸ்டாஃப் பிகாஸ் ஏன்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் சீக்வன்ஸ் சாங்ஸ்க்கு நான் மட்டும் அந்த மாதிரி நான் ஓகே பட் த்ரூ அவுட் தூ யூ பி கேரிங் அவுட் அ காஸ்டியூம் இந்த ஜுவல்லரி ஸோ ஹவு ஹெவி வாட் ஃபிட்டி ஹெவி ஏன்னா நார்மலாக இப்போ ஒரு ஒரு மேபி இந்த மாதிரி ஜுவல்லரி ஒரு கல்யாணம் போனால் போட்டுப்போம் அதுவும் ஒரே ஒரு நெக்லஸ் அண்ட் இது இதில் வி ஹேட் ஈச் ஆஃப் அஸ் ஏன்னா ஷீஸ் அ ப்ரின்சஸ் இல்லை ஸோ எப்போவுமே ஷீ ஹேஸ் டு லுக் ட்ரெஸ்ட் அப்
ஒவ்வொருத்தரும் அவ்வளோ கிலோ தங்கம் சுமக்க வேண்டியதாக இருந்தது நீங்க ஃபேஸ் பண்ண பெரிய சேலஞ்சஸ்லாம் என்னென்ன ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல வந்து எல்லாரும் பிபி போட்டிருப்பாங்க ஆக்டர்ஸ் தவிர ஸோ டெய்லி ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் இருக்க மாதிரியே இருக்கும் யாருக்கிட்ட பேசுகிறோன்னு தெரியாது அவங்களாம் பாவம் ஃபுல் டைம் மாஸ்க் போட்டுட்டே ஒர்க் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்காது அண்ட் யாராவது ஒருத்தருக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு போயிட்டால் திரும்ப எல்லாரையும் செக் பண்ணணும் திரும்ப ஒரு ஒரு அஞ்சு எட்டு பேர் அப்படியே தனியாக உட்கார வச்சுருவாங்க அப்போ என்னென்னா உங்களோட பிளானிங் மாறும் அது ஒரு பெரிய சிக்கலாக இருந்துச்சு அண்ட் தென் கான்ஸ்டண்டாக நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணணும் ட்ராவல் பண்ணும்போது இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் மெயின்டைன் பண்ணுறது இன்ஃபேக்ட் நிறைய பேர் உடம்பு சரியில்லாமையும் போயிட்டாங்க அப்போ திரும்பவும் அந்த ரீஸ்கெடியூல் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு அப்போ வேக்சின்ஸ் வந்து அப்போ தான் வந்திருக்கு எல்லாருக்கும் வேக்சின் கிடைக்கல ரமன் சார் அதை சரியாக சொன்னார்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு டீசர் லான்ச்சில் உண்மையாவே இவங்க எல்லாருமே உயிரை மனைவி வச்சு தான் அந்த படம் பண்ணியிருக்காங்கன்றது உண்மைன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அவ்வளோ ரிஸ்க் இருந்துச்சு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து மற்ற படங்கள்லாம் ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணி தூரமாக நிற்க வைக்க முடியும் இங்கே நாங்கள் நிற்கிறோன்னா என்ன எங்களை சுற்றி ஒரு இரநூறு ஐநூறு ஜூனியர் ஆர்ட்ஸ் வந்துகிட்டே இருப்பாங்க அவுட்டோராக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல இன்டோராக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஏதோ ஆண்டவர் மேலே பாரத்தை போட்டுட்டு தான் பண்ணி ஆனால் ஏன்னா திரும்ப திரும்ப பர்மிஷன் கிடைக்காது திரும்ப திரும்ப எல்லோரும் ஒன்றும் சேர்க்க முடியாது ஸோ எல்லாருக்கும் எப்படியாவது அந்த படத்தை முடிச்சிடணும் மணிசார் நினச்ச மாதிரி வரணுங்கிறது வந்து எல்லோரும் மைண்ட்லேயும் இருந்துச்சு மணிசார் அவுட்டோரில் ஷூட் பண்ணணும்னு நினச்சார் ஸோ அவுட்டோர் பர்மிஷன்ஸ் வெயிட் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் சிவா சார்கிட்ட சொல்லிட்டே இருப்பேன் தயவு செஞ்சு பர்மிஷன் வாங்கிடுங்க ஏன்னா எல்லாமே ஹிஸ்டாரிக்கல் சைட்ஸில் ஷூட் பண்ணணும் ஒரிஜினல் கோட்டைகளில் எடுத்து ஷூட் பண்ணணும்னு மணிசார் ட்ரை பண்ணுங்க ஏன்னா அப்போ தான் இன்னும் ரியலாக பண்ண முடியும் நீங்கள் சொன்னீங்களா ஒப்பிட்டுட்டே இருக்கீங்க இல்லையா இன்னொரு படத்துக்கு ஒப்பிட்டுட்டே இருக்கும் இல்லையா அதில் வந்து செட்ஸும் கிராஃபிக்ஸும் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா இதில் எல்லாமே இன்னும் ரியலாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு பத்தாம் நூற்றாண்டு கொண்டு போய் உங்களை சேர்க்கணும் இந்த கதையை வேறு எந்த நூற்றாண்டுலையும் மாற்ற முடியாது இன்றைக்கி இருக்கிற கதையை மாற்ற முடியாது வரலாற்று மனிதர்கள் இருந்து இடங்கும் போது இதுக்கு ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்குது நீங்கள் வேறு எந்த படத்தோ நீங்கள் கம்பேர் பண்ண முடியாது ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி பண்ணி முடிச்சிருக்கோன்னா நம்ம மனுஷருக்கு தான் நம்ம நன்றி சொல்லணும் இது நமக்காக முடிச்சு நமக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்காருங்கும் போது சீரியஸ்லி பெரிய எஃபர்ட் தான் ஓகே இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கதை எழுதிட்டு இருக்கும் போதே நிறைய பேர் கதைங்களை சொல்லிட்டாரு மணி சார் அப்படி இருக்கும் போது இதில் வந்து வந்தியத்தேவனாக முதல்ல வந்து சிம்புவை போடலாம் அப்படின்னு சொன்னதாக ஒரு தகவல் பரவுது ஆனால் சிம்பு நடித்தா நான் நடிக்க மாட்டேன் விலகிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னதாக ஒரு சோசியல் மீடியாவில் தகவல் பரவுது அது உண்மையா நான் சொன்ன மாதிரியா ஏங்க சோசியல் மீடியாவில் பல பேரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க பல பேருக்கு அஞ்சு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது கையாளரே ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு சந்தோஷப்படுற முதல நீதான் யாராவது எதா பேசியிருந்தா விட்டு இவனுங்கெல்லாம் இப்படி தான் நான் இருந்தால் சந்தோஷப்படுற முதல் ஆள் இப்படி தான் சிம்புவை எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் இல்லை இதை ஆரம்பிக்கும் போது இதை ஆரம்பிக்கும் போது நான் ரவிக்கிட்ட சொன்னேன் இந்த படத்துக்காகவே முன்கூட்டி ஏற்கனவே ரொம்ப அழகாக பெற்றுருக்காங்க அவங்க வீட்டில் அவங்க அம்மா அப்பான்னு சொன்னார் ரவியை அதனால் அவர் ஏற்கனவே அதுக்காக பிறக்கப்பட்டவர் ட்ரிஷாம் இங்கே 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 இப்போது நீங்கள் அப்படின்னாலே ஃபேன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து மனசில் நிற்கிற ரெண்டு கேரக்டர்ஸ்னால் ஜெஸி அண்ட் ஜானு இவங்க ரெண்டுமே ஆல்வேஸ் ஸ்பெஷல் இது எங்களுக்கும் இல்லை மேடையில் இருக்க மூணு பேருமே மற்ற மூணு பேருமே அக்ரி பண்ணிப்பாங்க ஸோ குந்தவை அந்த இடத்த வீட் பண்ணுவாங்களா இல்லை எந்த இடத்துல இருப்பாங்க அது படத்து வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா ஈவன் ஜெஸ்ஸி அண்ட் ஜானு எனக்கு தெரியல இவ்வளோ ரீச் ஆகும் ஒரு ஒரு ஐகானிக் கேரக்டர்ஸ் ஆகும்னு அது தட் இஸ் அப் டு தி ஆடியன்ஸ் இப்போ ஜெயராம் சாருக்கும் உங்களுக்கும் உண்டான அந்த கெமிஸ்ட்ரி பற்றி சொல்லி ஆகணும் ஸோ ஜெயராம் சாரோட மறக்க முடியாத ஸ்பாட் மூமெண்ட் எதாவது இருக்கா ஃபஸ்ட்டு ஜெயராம் சார் நம்பி கேரக்டர் பண்ணுறாருங்கிறது எனக்கு பயங்கர ஆச்சரியம் அதுக்கு அவர் எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகியிருந்தாருங்கிறது தான் ஸ்டன்னிங்காக இருந்துச்சு டெய்லி மொட்டை போடணும் அவர் வெ மணி சார் வந்தோடனே ஃபஸ்ட்டு தொப்பை தான் பார்ப்பார் தொப்பை பெருசாக இருக்கான்னு காலை கூட பார்க்க மாட்டார் சார் சாப்பிட்றீங்களா வெயிட் போட்டிங்களான்னு செக் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் ஸோ அவர் எக்ஸ்ட்ரா வெயிட் போட வேண்டியது இருந்துச்சு நம்பி கேரக்டர் பார்த்தா குள்ளமாக இருக்கிற கேரக்டர்னு கல்கி அவர் எழுதியிருப்பாங்க அதுக்காக அவர் காலை மடக்கியே நடந்துகிட்டு இருந்தார் தன்னை ஹைட்டை குறைச்சிக்கிறதுக்காகவே படம் ஃபுல்லாக அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருந்தார் அது அந்த வடக்கால் வாங்க இல்லையா அது மா
கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் அதை அந்த டைம்குள்ளே முடிக்க முடியும் ஏன்னா இதை சுற்றி இன்னொரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் வேறு இருப்பாங்க எங்கள் ரெண்டு பேருக்காக மட்டும் டைம் கொடுக்க முடியாதுங்கும் போது அது ஜெயராம் சார் மேட் ஷுவர் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வி ஆர் ஆல்வேஸ் ப்ரிப்பேர்ட் என்னென்ன தேவையோ அது அப்படி அப்படியே கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அண்டு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் பழைய காலத்து தமிழ் பேசுறது மட்டும் முக்கியம் இல்லை அதில் காமெடி ஒர்க் அவுட் ஆகணும் அதில் வந்து ஒரு ஒரு எமோஷனான சீலன் எமோஷன் ஒர்க் அவுட் ஆகணுங்கிறது இருக்கு இல்லையா அது ஜெயராம் சார் வந்தாலே ஒர்க் அவுட் ஆகும் அது ஜெயமோகன் சார் எழுதின வ வசனங்கள் இருக்குல்ல அந்த காலத்து வசனங்களை எளிமைப்படுத்தி நமக்காக எழுதிருப்பார் ஒரு சின்ன வசனம் கூட இருக்கும் ஆமாம் என்னையா கோட்டை பக்கம் வந்தால் என்ன அவர்கிட்ட கேட்பேன் ஆமாம் தேவராளன் ஆட்டம் பார்க்கலாம் என்று வந்தேன் அப்படின்பாரு பார்த்தாயா எங்கே தேவராளன் பின்பக்கம் தான் தெரிந்தது அப்படின்பாரு அவ்வளோ எளிமையாக அந்த டைலாக் சொல்கிறது நாங்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் சிரிச்சுட்டே இருப்போம் பார்த்திபன் சார் சிரிக்க மாட்டேங்கிறாரு நாங்கள் நாங்கள் சிரிச்சுட்டு தான் இருந்தோம் இல்லை இல்லை நான் இடைமறிச்சு நடு நடுவில் நான் பதில் சொல்கிறதுக்கு ரீசன் வரும் யாரும் கேள்வி கேட்காட்டி கூட கேட்கறதுக்கு காரணம் நடுவில் ரெண்டு பதில் சொல்லலான்னு இது பெருனா ஜெயராம் சார் வந்து எனக்கும் அவருக்கான காம்பினேஷன் வந்து ஒரே ஒரு சீனாக தான் இருக்கும் அங்கே ஷூட்டிங்கில் பட் அந்த ஸ்டேஜில் நாங்கள் அன்றைக்கி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு நாள் என்னை போட்டு வாட்டி எடுத்துட்டார் அதாவது ரிகர்சர் பார்க்குறது கிடையாது ஸ்டேஜில் நடந்ததை சார் நீங்கள் அதை கேட்டுருவீங்களே சார் என்கிட்ட வந்து நீங்கள் அதை கேட்டுருவீங்கள நீங்கள் அதை கேட்டோன்னு நான் அதை சொல்லிடணும் ஆ நீங்கள் அதை கேட்டுருங்க கேட்டுருவீங்களே சார் அப்படின்னே கேட்டுட்ருப்பார் அந்த மாதிரி நிறைய சொல்ல வரேன் ஸ்டேஜில் ஒரு ஒரு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ பெரிய இன்வால்மெண்ட்னா அந்த படம் போகிற அவர் எவ்வளோ இன்வால்வாக பண்ணியிருப்பாருங்கிறது சுருக்கமாக சொல்கிறேன் நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் டயலாக் இல்லாத சீனில் நீங்கள் அவரை பார்த்துட்டே இருப்பீங்க அப்படி பண்ணியிருப்பார் ஜெய் ரவி சார் இந்த படத்தில் காஸ்டியூம்ஸ் பற்றி பேசும்போது ஆர்னமெண்ட்ஸ்லாம் ஒரிஜினல் கோல்டுன்னு சொன்னீங்க அதே மாதிரி அனிமல் ஃபர் அதிகமாக யூஸ் பண்ணி தான் எல்லா காஸ்டியூம்ஸும் தைக்கப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க அது உண்மையாக அந்த அளவுக்கு இல்லை அதே மாதிரி கிரீடங்கள்லாம் ஒரிஜினல் அந்த காலத்து கிரீடம் இல்லாமல் வேறு சில பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ண தான் சொல்கிறாங்க வரவேற்பு <laughs> 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 வரவேற்பு உலகம் ஃபுல்லாக இருக்குன்ற தாட் எனக்கு எப்போவுமே இருக்குது இது ஒரு நல்ல படமாக நாங்கள் நினைக்கிறோம் அப்படி தான் நம்ம தமிழ் மக்களும் நினச்சிட்ருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக இது பெரிய வரவேற்பாக இருக்குன்ற எண்ணம் எனக்கு இருக்குது இல்லை பாகுபலி தெலுங்கில் வந்தால் கூட நம்ம தமிழில் ரசித்தோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இதை வந்து அதர் லாங்குவேஜ்லையும் ரசிப்பாங்க மணிரத்னம் சாருடைய இப்போ எடுக்கக்கூடிய மூவிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கார்த்தி சாருக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துட்டே இருக்காரு என்ன காரணம் உரிமை <laughs> <laughs> ரவி சொன்ன மாதிரி யார் சொன்னாலும் அவர் கேட்குற ஆள் கிடையாது அவர் எடுக்கிற முடிவு தான் எல்லா விஷயமுமே பட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்காக எனக்கு ஒன்றும் தெரியல நீங்கள் சொல்கிறத பார்க்கும்போது இதுக்காக அப்படி கேட்டீங்க என்ன உள்ள அர்த்தம் புரியல எனக்கு இல்லை அடுத்த ரெண்டு மூணு படத்தில் நீங்கள் நடிக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ரவி சார் சார் இப்போ வந்து சாரி சார் அவங்க சார் இப்போ ஒரு பீரியட் ஃபிலிம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டப்போ ஒரு புக்கை வந்து அக்யூரேட்டாக ஒரு மோஷன் பிக்சரில் மாற்றுறதுன்றது ஒரு கஷ்டமான விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னா இது மணி சார் டைரக்ட் பண்றது ரொம்ப ஈஸி அவரு கிரேட் டைரக்டர் எல்லாருக்குமே தெரியும் அழகா ஷார்ட் வைக்க போறாரு அழகா நரேட் பண்ண போறாரு எல்லாருக்குமே தெரியும் இது ஒரு ஸ்கிரீன் பிளே பண்ணது தான் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு அஞ்சு வால்யூம் சுருக்கி அதோடைய சாராம்சத்தை எடுத்து அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுன்றது வந்து நடக்காத ஒரு விஷயம் மேபி அதனால் அதனால தான் இவ்வளோ வருஷம் இந்த படம் எடுக்க முடியலையோன்றது தான் என்னுடைய ஒரு ஒரு எண்ணம் பட் அதை வந்து அவர் அவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்காரு பேசிக்காக சொல்லணும்னா ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளேயே ஒரு அஞ்சு வால்யூம் வந்து எதை வச்சு ஃபாலோ ஏன்னா நிறைய கேரக்டர்ஸ் எல்லாரையும் ஃபாலோ பண்ண முடியாது ஆனால் ஒரு இவெண்ட்டை வச்சு அவர் ஃபாலோ பண்ண வச்சுருக்காரு ட்ரெய்லரில் நீங்கள் பார்க்கும் போது இது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது அந்த வால் நட்சத்திரம் தோன்றுனா அரசவையில் ஏதோ ஒரு மிஸ் ஆப் ஒன்று நடக்கும் அப்படின்றது வந்து ஒரு கிரேட்டஸ்ட் ஸ்க்ரீன் பிளேயாக நான் நினைக்கிறேன் சார் இப்போ சார் நந்தினி கொடுக்குற அந்த மோதிரம் கடைசியாக இப்போ யார்கிட்ட இருக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்களா இல்லை வேற யார்கிட்ட போயிருக்கா ஒரிஜினல் கோல்டு திருப்பி கொடுத்து அவனை வேறு வழி கிடையாது சொல்லுங்கள்
ரொம்ப ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் அது இது வந்து இந்த காட்டாறு அது செல்வராகவன் அவர் எந்த நேரத்தில் என்ன எதிர்பார்ப்பார்னு தெரியாது என்ன செய்வார்னு தெரியாது டான்ஸ் மாஸ்டர்லாம் இவர் ஆட வச்சுருவார் டான்ஸ் மாஸ்டரே ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அந்த அளவுக்கு இதுதான் டான்ஸ்ன்னு அந்த டான்ஸ் மாஸ்டருக்கே தெரியாத அளவுக்கு அவர் ஒன்று பண்ணுவார் என் கருத்து அவர் படுத்திருவார் அவருக்கு என்னென்னா எந்த ஃபார்மேஷனும் கிடையாது செல்வராகன் சாரை பொறுத்த வரைக்கும் பட் மணிசார் வந்து இந்த படத்தில் அப்படி பண்ண முடியாது எல்லாமே ஒரு ஒரு அட்டவணைக்குள்ளே கட்டுப்பட்டு தான் இருக்கணும் ஒரு தட்ட போய் சிறுகதை எழுதி கொடுங்கன்னு கேட்டதுக்கு டைம் இல்லைன்னு நாவல் எழுதி கொடுத்துட்டார் ஒருத்தர் சிறுகதை எழுதி கொடுங்கன்னு கேட்டால் டைம் இல்லை நாவல் எழுதி கொடுத்துருவாங்க நாவல் எழுதுறது ரொம்ப சுலபமான ஒரு விஷயம் ஆனால் அந்த நாவலை இப்போ ரவி சொன்ன மாதிரி சுருக்கி அதை படமாக்குறதுக்கான ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் இதில் இருக்கிற சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் அதனால் மணிசார் வந்து எல்லாத்தையுமே ரொம்ப அமைதியாக ஆனால் அவர் நினச்சதை வரவழிச்சிருவார் செல்வராகவன் சார் வரவைப்பார் ஆனால் ரெண்டு நாள் ஆகும் மூணு நாள் கூட ஆகும் சொல்ல முடியாது அப்படி ஒரு காட்டு மிராண்டித்தனமான ஒரு நான் சொல்ல காட்டு மிராண்டித்தனமான்றது அப்படி ஒரு ஒரு வைப்ரண்ட்டான ஒரு வேலை இருக்கும் இவர் அதையே ரொம்ப அமைதியாக செய்வார் பட் அதே வேலையை தான் இவரும் வரவைப்பார் சார் படத்தில் வந்து சிஜியை தாண்டி இப்போது பார்த்தீங்கன்னா செட் ஒர்க்கு பயங்கரமாக இருந்தது ரொம்ப ரியாலிஸ்டிக்காக இருந்தது வெப்பன்ஸாக இருக்கட்டும் நீங்கள் போகிற இடங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ஸோ தோ தோட்டாதரணி சாரோட ஒர்க் பார்த்து நீங்கள்லாம் வியந்த ஒரு மூமெண்ட் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எது சார் அவரை பார்த்தோன்னே நான் காலில் விழுந்துருவேன் அது அப்படி ஒரு ஆறாக அவருக்கு அந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஜீனியஸை வந்து பார்க்குறதே கஷ்டம் அண்ட் அவர் ரொம்ப எளிமையாக ரொம்ப ஈஸியாக புரிய வைக்கிற மாதிரி தான் அந்த ஒரு செட் ஒர்க் இருக்கும் பட் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது என்னவே முடியாது அவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் பண்ணியிருப்பார் ஏன்னா ப்ராப்பர் ரிசர்ச் பண்ணி பண்ணக்கூடிய சில குறைவான ஆர்ட் டைரக்டர்களில் வந்து அவர் வந்து முதன்மையாக இருக்கார் அப்படின்னு தான் நான் நினைப்பேன் ஸோ அந்த ஆறாவே அப்படி இருக்கும் அவர்கிட்ட பேசினாலே வந்து நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு தெரிய வரும் அண்ட் இது மேஜராக வந்து நிறைய லைவ் லொக்கேஷன்ஸில் பண்ணார் மணி சார் ஸோ ஆர்ட் ஒர்க் எங்கே தேவைப்பட்டதோ அங்கே மட்டும் தான் பண்ணார் அந்த தேவை வந்து ரொம்ப நியாயமாக இருக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் கார்த்தி சார் உங்களோட சினிமா பயணம் வந்து மணி சார் கூட வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அவர் கூட ஒரு ஹீரோவாகவும் படம் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த படத்துலேயும் வந்து இருந்திருக்கீங்க இந்த படம் வந்து அவருடைய ஒரு ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கும் போது மற்ற படங்களுக்கும் இந்த படங்களுக்கும் அவரு அவருடைய ஒர்க் அப்படிங்கிறது வந்து ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சா இல்லை ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் மாஸ்டராக இருந்தார் எப்படி இருந்துச்சு அவருடைய இந்த படத்தில் மணி சார் அவ்வளோ காமாக இருந்தார் அவ்வளோ ஃபன்னாக இருந்தார் அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணார் மணி சார் வந்து ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டோம்னா அவரோட ஒன்லைனர்ஸ் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் ரவி எல்லாம் மிரண்டுட்டாப்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஏன்னா ரவிக்கு அந்த படம் பழக்கம் என்ன மச்சி மணி சார் இப்படி அடிக்கிறாரு கமெண்ட்னு சொல்லுவாப்ல பட் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து மணி சார் கமெண்ட்லாம் அடிக்க மாட்டார் சீரியஸாக அந்த ஒர்க்லேயே தான் இருப்பார் இந்த படத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சு பயங்கர ஜாலியாக இருந்தார் அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் எல்லா ஆக்டர்ஸும் ப்ரிப்பேர்டாக இருந்தாங்க ஸோ வந்து ஒரு ஷார்ட் வைக்கிறதுலையும் அது இன்னும் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அந்த கேரக்டருக்கான இன்னும் ஆழத்தை எப்படி ஏற்ப அதிகப்படுத்துறது அந்த லேயர் எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்னு அவர் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணார் எனக்கெல்லாம் சொன்னால் வந்து எதுவுமே காம்ப்ரமைஸும் பண்ணிக்கல இந்த இடத்துல இப்படிதான் வேணும் இப்படிதான் வேணும் மற்ற படங்களை விட இதுல ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாரு ரொம்ப நான் அதான் அடிக்கடி கேட்டிருக்கேன் சார் இதுதான் உங்களுடைய ரொம்ப ஃபேவரட் ஃபில்மா அப்படிலாம் இல்லை ரொம்ப நாளாக பண்ணணும்னு ஆசை அப்படிம்பாரு ஒத்துக்க மாட்டார் அவ்வளோ ஈஸியாக சார்கிட்ட வந்து ஒரு பதில் வாங்கிட முடியாது பட் அவர் என்ஜாய் பண்ணது நல்லா பார்க்க முடிஞ்சிச்சு ஒவ்வொரு நாளும் அது ஒரு காஸ்டியூம் அவங்க ஒரு போட்டிட்டு வந்து நிற்கும் போதும் அவ்வளோ ரியலாக இருக்கும் ஒரு சினிமாக்கான ஒரு எந்த மிகைப்படுத்தலும் இல்லாமல் உண்மையாவே அவங்க ஒரு இளவரசி ஊருக்குள்ள வந்தால் எப்படி இருந்திருக்கும் ஒரு கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்னைக்கு ஒரு குந்தவை வந்தால் எப்படி இருக்குமோ அது அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் ஒரு குழந்தைங்களாம் சேர்ந்து டான்ஸ் ஆடுறாங்கன்னா கண்ணுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் விஜுவல் ஸ்டாண்டர்ட் மணிசாரோட அழகாக நம்ம யார் இங்கே இருக்கா இது இது தான் இப்படி இருக்கணும் மணிசார் எடுத்த மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது அந்த பீரியடில் அவர் கிரியேட் பண்ணுறது வந்து ஒரு ஜாய் டு வாட்ச் நான் அப்படியே உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டே இருக்கலாம் தேவரால நாட்டம்லாம் வரும்போது எனக்கு அப்படியே ஊஸ் பம்ஸாக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் த்ரீ மினிட் பெர்ஃபார்மன்ஸு நூறு டான்ஸர்ஸ் அப்படியே பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க கட்டெல்லாம் கிடையாது அப்படியே லைவாக அது அவங்க ஒரு பத்து தடவை இருபது தடவை ஆடுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் எப்போ பார்க்க முடியும் இல்லை அது ஒரு ஸ்பெக்டக்கிள் இல்லை நம்ம லைஃப்பில் பார்க்குறது இல
கட் சொன்னதுக்கப்புறம் கூட அவர் கை வந்து அப்படியே ஆடிட்டே இருந்தது அது போய் நாங்கள் வந்து பிடிச்சி அமுக்கணும் அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் சிறந்த நடிகர் பார்த்திபன் சார் எப்படின்னா அவர் எப்படி நடிப்பார் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அங்கே வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி ஆகிட்டார் அதை வந்து நான் பார்த்து வியந்தேன் பொறாமையோட நம்ம இன்னும் கற்றுக்கணும் அவர்கிட்ட இதை என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி உண்மையாகவே அவருடைய ஆக்டிங்லாம் பார்த்து வியந்திருக்கேன் நான் அங்கே வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி ஆனது வந்து எனக்கு அதோட வியப்பாக இருந்தது இல்லை முதல்ல இந்த சட்டியில் இந்த பருப்பு வேகாதுன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த மாதிரி இங்கே பொறாமை பட்டு ஒன்றும் ஆக போகிறது இல்லை உதாரணத்துக்கு அந்த காலத்திலேயே வந்து சிவாய் சாருக்கு ஷார்ட் எடுத்துகிட்டு பாலயாதுக்கு வந்து ஷார்ட் எடுக்கும்போது சிவாய் சார் ஓரமன் இன்னும் பார்ப்பாராம் ஏன்னா அந்த ஷார்ட்டில் பாலயாத அது பிரமாதமாக பண்ணிட்டாருன்னா மறுபடியும் இப்போ டேரக்டர்கிட்ட போய் கேட்டு மறுபடியும் எனக்கு ஒன் மோர் எடுங்க ஏன்னா நான் அதை விட பெட்டராக பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அப்படிலாம் ஒரு பொறாமை போட்டி எல்லாம் இருந்தது இங்கே அதெல்லாம் வேகவே வேகாது நீங்கள் பண்ணிட்டால் அது எல்லாமே மனுஷர் தான் டிசைட் பண்ண போகிறார் அதனால் நான் பொறாமைப்பட்டாலும் பொறாமைப்படலனாலும் டிசைடிங் ஃபேக்டர்னு ஒன்று இருக்குது அது மனுஷார் அதே மாதிரி மனுஷார்ட்ட ரொம்ப ஆச்சரியம் எனக்கு தெரிஞ்சு உலகத்திலேயே இவ்வளோ ஸ்பீடான ஒரு டேரக்டர் பார்த்தது இல்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு படத்திலே ஒரு நாளைக்கு மூணு சீன் எடுக்கிறதுலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் நான் வந்து ஏதோ உலகத்தில் ஒரு முதல் படம் பெரிய படம் அப்படிலாம் ஏகப்பட்ட முயற்சிகள்லாம் பண்ணிவிட்டு அங்கே போய் பார்த்தா நம்ம ரொம்ப சாதாரணமாக ஆகிடுவோன்ற அளவுக்கு நமக்கு ஒரு பெரிய பிரமிப்பை ஏற்படுத்துவார் அவர்கிட்ட போய் நான் கேட்பேன் நீங்கள் எதுக்கு சார் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்ணணும் ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் இல்லை நம்ம செட்டில் ஆகிடுவோம்ல இனிமேல் நம்ம எதுக்கு நம்ம பண்ணாத சாதனையான்னு அப்படி இல்லாமல் எதுக்கு சார் நீங்கள் பொன்னியின் செல்வன் பண்ணணும் அப்படின்னா புதுசாக எதுவும் பண்ணாமல் அப்புறம் எதுக்கு நம்ம படம் பண்ணணும் அப்படின்னு வரும் புரியுதுங்களா அவரே அப்படிப்பட்ட ஒரு சேலஞ்சு தனக்கும் ஒரு சேலஞ்ச் வேணுங்கிறது எல்லா டைரக்டர்ஸும் நினைப்பாங்க பட் இந்த சேலஞ்சை வந்து மணிசாரால் மட்டும்தான் சாத்தியப்படுத்த முடியும் காட்டி சார் வந்து வந்தியத்தேவன் கதாபாத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவல் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஃபுல்லாக படம் ஃபுல்லாக அது மட்டும் இல்லாமல் சிரிக்கணும் சிரிக்க வைக்கணும் திடீர்னு பார்த்தா கம்பீரமாக அப்படியே நீங்கள் முறுக்கிட்டு நிற்கணும் திரும்ப அடுத்த சீனில் அழுகணும் எமோஷ்னலாக பேசணும் கம்பீரமாக வந்துட்டு எல்லாருக்கும் வந்துட்டு நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு மொத்தமாக ரொம்ப கவனமாக பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு ஒவ்வொரு அசையுமே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக புரிஞ்சுட்டு பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு ஆரம்பத்தில் ரொம்ப பதட்டமாக இருந்துச்சு இங்கே சிரிக்கலாமா இங்கே சிரிக்கக்கூடாதா இங்கே வேகமாக நடக்கலாமா இங்கே அமைதியாக இருக்கணுமா அப்படின்னு நிறையா மைண்டில் தாட்ஸ் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த புக்கை படிச்சுட்டதுனாலையும் அதில் வந்தியத்தேவனோட சிந்தனை அவ்வளோ இருக்கும் நிறையா போக 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 என்ன தெரிஞ்சதுன்னா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்க தேவையில்லை நம்ம அந்த கேரக்டரில் அந்த மனுஷர் அதை வடிவமைச்சிருக்கிற விதம் அதுக்கான ஷார்ட்ஸ் வரும்போது அந்த ஷார்ட்டுக்கு தேவையான விஷயம் பண்ணால் போதும் அப்படிங்கிறது மனுஷர் நீட்டாக சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுத்துட்டார் அப்போ அந்தந்த இடத்துக்கு மட்டும் பண்ணால் போதும் நான் இங்கேருந்தே அஞ்சாவது சீனை பற்றி யோசிக்க தேவையில்லை இங்கே இதை பண்ணிவிட்டு அங்கே என்ன பண்ண போகிறோன்னு யோசிக்காமல் அந்தந்த சீனில் என்னென்ன தேவையோ அதை சரியாக அங்கேருந்து பண்ணிட்டு போக போக அண்ட் லைக் எனி அதர் ஃபிலிம் ஒரு ஒரு மூணு சீன் நாலு சீன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகிடும் அப்போ நீங்கள் இன்னும் அந்த கேரக்டராக மாறிட்டே இருப்பீங்க அப்போ ரவி சொன்ன மாதிரி தான் அந்த எமோஷன் ஜாஸ்தி ஆகும்போது முக்கியமாக இடங்களில் கட் சொன்னாலும் நம்ம மூவ் விட்டுட்டு வெளியே வர கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஸோ ஐ திங்க் அது ஒரு ஆக்டரோட ப்ராசஸ் அது அந்த அந்த ரொம்ப நாள் அந்த படம் எடுக்கிறதுல ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன இருக்குன்னா நீங்கள் ரொம்பவுமே அந்த கதாபாத்திரமாக மாறிடுவீங்க எனக்கு அந்த முதல் ரெண்டு படம் தான் அனுபவம் ஃபஸ்ட்டு படம் ரெண்டு வருஷம் அடுத்த படம் மூணு வருஷம் அப்போது நீங்கள் தூங்கி எதிரிச்சா கூட அதே கேரக்டராக இருப்பீங்க அப்படி ஆகிடும் இல்லை இல்லை என்ன தான் சொல்லி கொடுத்தா கூட இல்லை கார்த்தி சார்ட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அந்த க்ரேசினஸ் இருக்குல்ல ஒரு ஒரு படத்துக்கும் ரொம்ப பிரமாதப்படுத்திகிட்டே இருக்கீங்க சொல்லலாம் இல்லை சொல்லாமல் போகலாம் யாரும் எல்லாம் அழகாக சொல்லி கொடுக்கலாம் பட் அது உங்ககிட்ட இயல்பாகவே ரொம்ப அழகாக வருது இந்த படத்துலேயும் அந்த மாதிரியான அந்த ஒரு க்ரேசி ரியாக்ஷன் இருக்குல்ல அது சூப்பராக இருக்குது ஆயிரத்தில் ஒரு அந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த படத்தில் அதை விட வேற ஒரு லெவலில் இருக்கு அதான் இட் மேட் ஆர் லைஃப் ஈஸியாக ஏன்னா எனக்கு அவர் பல வருஷம் தெரியும் அண்ட் இன்ஃபேக்ட் அந்த சாங் பீச் சாங்கில் இவர் தான் எனக்கு பைக் சொல்லி கொடுத்தாரு அப்போது ஸோ ஐ திங்க் ஏற்கனவே அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கிறதுனால ஒரு மாதிரி அந்த கெமிஸ்ட்ரி வி குட் ஒர்க் ஆன் ஏன்னா இட் இஸ் அ ரொமான்டிக் ட்ராக் ஆனால் அந்த ரொமான்ஸ் கூட இந்த படத்தில் எல்லாமே இருக்குது இல்லை வார் அது இது சுட் பிரிங் அவுட் தட் ரொமான்ஸ் இன் அ ஷார்ட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஸ்பேஸ் ஐ வாஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள் ஆல்ரெடி வித் ஹிம் And uh, even though we are a
இப்போ திடீர்னு எனக்கு கொண்டு போய் சேர்ந்த நம்ம தான் நடிக்க முடியுமானு சொன்னால் இப்போ சேர்ந்த நம்மதனுக்கு நிறைய ஹோம் ஒர்க் பண்ணணும் ஈஸியாக பண்ணிட முடியாது சின்ன பழுவேட்டரையர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேரக்டருக்கு வந்து அந்த கேரக்டர் நாம் ஒரு மாதிரி நினச்சிட்டே இருப்போம் பார்த்தா அந்த கேரக்டர் அவ்வளோ வேறு மாதிரி இருக்கும் அது கரெக்டான வார்த்தையை நான் சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் சஸ்பென்ஸ் பிரேக் ஆகிடுங்கிறதுனால நான் சொல்லலை பட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கேரக்டருமே இன்னொரு லேயர் இருக்கும் நீங்கள் அவங்க இப்படி தான் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க அவங்க வேறு ஒன்றா இருப்பாங்க அது கல்கி அவர்களுடைய மேஜிக் அது ஹீரோயிசம் குறைவு இல்லாமல் இருக்கும் ஆனால் ஓவராக இருக்காது நம்ம தமிழ் பட ஆடியன்ஸுக்கு என்ன பிடிக்கும் ஒரு ஆக்ஷன் எப்படி இருக்கணுமோ அந்த அந்த திருப்தியான ஆக்ஷன் நிச்சயமாக இருக்கும் உங்களுடைய உங்களுடைய ஜேர்னியில் வந்து நிறைய கதாபாத்திரங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க ஆனால் ஒரு இளவரிசியாக நடிச்சிருக்கிறது இது தான் ஃபஸ்ட் டைம் நிறைய கதாபாத்திரங்கள் இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட ஓரளவு சேம் அதே மாதிரியான மாடுலேஷன் இருக்கும் பட் இதில் நிறைய கற்றுக்க வேண்டியது இருக்கும் த்ரிஷாவை ஒரு நடிகையாக இந்த படத்தில் நாங்கள் எப்படி எதிர்பார்க்கலாம் எந்த லெவலுக்கு போயிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் இப்போது ஒரு ஒரு நான் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டெக்கேர் அண்ட் ஹாஃபுக்கோ மணிசரோட ஒரு என் ஃபர்ஸ்ட் படம் பண்ணேன் இப்போது அண்ட் மணிசரோட ஸ்கூல் எப்படின்னா என்ன தெரியுமோ அதை எல்லாமே அன்லேர்ன் பண்ணிட்டு தான் உள்ள நுழையணும் அண்ட் ஏன்னா அவருக்கு ஒரு சர்டன் சென் தமிழாக இருக்கட்டும் ஆனால் அந்த ட்ராமாவுக்கு போகக்கூடாது ஒரு மாதிரி நேச்சுரலாக இருக்கணும் ஆடியன்ஸ்க்கு புரியணும் நம்ம என்ன பண்ணுறது ஏன்னா ரொம்ப அந்த சென் தமிழ் ட்ராமா அந்த இதில் போனால் புரியாது ஸோ சென் தமிழ் தான் ஆனால் இட் ஷுட் பி ரிலேட்டபிள் ரொம்ப ஓவராக இருக்கக்கூடாது அவருக்கு எப்போவுமே கொஞ்சம் ஒரு அண்டர் பிளேட் ஆக்டிங் பிடிக்கும் ஸோ தட் இஸ் ஐ திங்க் பொன்னியன் செல்வன் பார்ப்பீங்க லைக் ஹவு மணி சர் விஜுவலைஸஸ் இட் ஸோ நிறைய இருக்குது அவரோட செட் ஆஃப் இது டு வர்த்துக்கு யூ ஹாவ் டு ஒர்க் வித் ஹிம் அண்ட் அதுக்காக தான் நம்ம நிறைய ரீடிங்ஸ் அது இது பண்ணோம் ஸோ வி ஹேட் லைக் சிங்க் ஆன் த செட் உங்கள்கிட்ட புதுசாக இதாங்க எதாவது எதிர்பார்க்கலாம் அந்த படத்தில் பாருங்க நீங்கள் சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தான் சொல்லணும் அது காதி சார் காதி சார் ஹூ கில் கட்டப்பா அப்படின்னு சொல்லி இருந்தது இல்லையா ஹூ கில் கட்டப்பான்னு சொல்லி ஸோ அந்த மாதிரி ஹூ கில் ஆதித்ய கரிகாலன் அப்படிங்கிற அந்த மிஸ்ட்ரி ரிவீல் ஆகுமா இல்லை அது ஒரு சஸ்பென்ஸாக செகண்ட் பார்ட் வரைக்கும் போகும் எனக்கு <laughs> 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 ஆனால் சார் வந்து விடவே இல்லை அவர் எவ்வளோ டேக் போனாலும் நான் ஆடுறேன்னு சொல்லி ஃபுல் நைட்டு சாதாரண விஷயம் கிடையாதுங்க ஆனால் செல்வாவை திருப்திப்படுத்தவே முடியாது செல்வா இருபத்தி நாலு ஃபில்மு இருபத்தி நாலு டேக்கு முப்பது டேக் நான் ஆட வச்சுட்டே இருப்பாப்பில் ஆனால் வந்து சார் வந்து விட்டு கொடுக்கவே இல்லை ஏன்னா சீனியரு அப்படின்லாம் அவர் நினைக்கவே இல்லை செல்வா கிட்ட கம்ப்ளீட்டாக சப்மிட் பண்ணிக்கிட்டு ஏன்னா அவர் ஒரு டைரக்டருங்க அவர் ஒரு சிந்தனைவாதி அவர்னால வந்து இன்னொரு விஷயத்தை க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஆனால் அவர் அங்கே நான் நடிகன் அவருடைய கற்பனையை நான் லைவாக கொண்டு வரணும்னு அவரோ மெனக்கெட்டது பண்ணார் நான் உண்மையாக சொல்கிறேன் சார் அந்த படிக்கட்டில் டான்ஸ் ஆடி வரும்போது அப்படியே எனக்கு பார்த்திபன் சார் ஞாபகம் வந்துச்சு அது என்னென்னா அன்றைக்கி எனக்கு வந்து ஒரு ஐம்பது நாள் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் முடிஞ்சு எனக்கு முட்டி நல்லா வீங்கிடுச்சு ஃபுல்லாக நான் பிருந்தா மாஸ்டர்கிட்ட வந்து நைட்டு மாஸ்டர் காலெலாம் பேடாக இருக்குது மாஸ்டர் நீங்கள் மூணு பிட்டு சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க அந்த மூணு பிட்டை நீங்கள் மூணாக எடுத்துருங்க மாஸ்டர் ரவினா பரவாயில்ல சின்ன வயசுலேருந்து டான்ஸர் நம்ம கஷ்டம் பரதநாட்டியம் வேறு மூணு பிட்டு மாஸ்டர் நான் தனித்தனியாக மட்டும் எடுத்துருங்க மாஸ்டர்னா ஓகே கார்த்தி ஓகே கார்த்தி நாங்கள் காலில் போய் நின்று மணி சார் சிங்கிள் ஷாட் மேலேருந்து ஆடிட்டு வாங்கிட்டாரு இது அந்த மூணையும் ஒரே ஷாட்டில் ஆடணுன்றாரு ஒரு ரெண்டு டேக் ஆடினேன் இல்லை ஷாட் ஓகே ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா ஸ்டடி கேமுக்கு ஒரு வாட்டி ஒவ்வொரு கேமரா கேட்ட மாதிரி திரும்ப திரும்ப ஆடணும் அப்படியே ஃபுட்பால் மாதிரி ஆகுது முட்டி அது அதான் மணி சாட்டில் அதான் எதிர்பார்க்க முடியாது ஏன்னா அங்கே வந்து ஒரு ஆயிரம் பேர் ஆல்ரெடி இருக்காங்க குழந்தைங்க டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க எல்லாருக்கூடையும் சேர்ந்து நம்ம கம்ப்ளைண்ட்லாம் பண்ண முடியாது அங்கே ஒரு என்ன அது ஹிஸ்டாரிக்கல் சைட்டு அங்கே பர்மிஷன் வாங்கி ஷூட் பண்ணுறோம் ஆனால் வந்து இந்த வழியெல்லாம் மீறி அங்கே பார்க்கும்போது அவங்க கிரியேட் பண்ணுற அழகு இருக்குல்ல ஆமாம் ரவிவர்மன் சாரோட கேமரா ஒர்க்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து குந்தவை நான் பார்க்க போகிறேன் அது ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்குல்ல ஃபஸ்ட் டைம் வந்து தேவை குந்தவையை பார்த்த ஷார்ட் இருக்கு ஸோ இந்த டான்ஸுக்கு நடுவில் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ப்ரின்ஸஸை பார்க்குறது அண்டு என்ன என்ன மனுஷா இருக்கிட்ட பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குன்னா இது முடிஞ்சு அது வருதுன்னு இல்லாமல் ஒவ்வொரு சீன்லையும் பல விஷயங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ விஷயம் இருக்கும் ஒவ்வொரு சீன்குள்ளேயும் ஸோ
ட்ரிஷா அதே மாதிரி தான் ஐ திங்க் எல்லா டைலாகும் ஷி வாஸ் ப்ரிப்பேர்ட் திடீர்னு எங்கள் ரெண்டு பேரும் கொண்டு போய் ஒரு தீவில் நிற்க வச்சு ரெண்டு பேரும் நடிகன்றுவாங்க ஒரே ஷார்ட் போயிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கும்போது யூ ஹாவ் டு டூ இட் அண்டு அவங்க வந்து டான்ஸர் வேறு இல்லையா ஐஷ்வர் ஐம் டான்ஸ் போது அவங்க நடந்து வரதே அழகாக இருக்கும் அவங்க தன்னை கேரி பண்ணிக்கிற ஸ்டைல் இருக்குல்ல நந்தினியாக கேரி பண்ணிக்கிற ஸ்டைல் பெரிய அசைவு இருக்காது இப்படி மெதுவாக அப்படி பார்த்துட்டு இப்படி பார்ப்பாங்க அவ்வளோதான் நம்ம க்ளோஸ் அதை மீறி நடிக்கணும் யோசிச்சு பாருங்கள் சார் பார்த்திபன் சார் 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 இங்கே இங்கே சார் சார் ஆஸ் அ டேரக்டராக உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்கலாம் சார் மணி சார் வந்து டெக்னீஷியன்ஸ் நான் நிறைய விஷயங்கள் பேசினாலும் கூட டெக்னீஷியன்ஸ் நான் ஹேண்டில் பண்ண விஷயம் லைக் எடிட்டராக இருக்கட்டும் கேமராமேனாக இருக்கட்டும் ஸ்டண்ட் கோரியோகிராஃபர் கோரியோகிராஃபர் எல்லாரும் சரி அண்ட் ஆல்சோ ரஹ்மான் சாரோட காம்பினேஷனில் ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் லெகசி இந்த விஷயங்கள்லாம் ஹேண்டில் பண்ண விஷயம் அது நீங்கள் ஆஸ் அ டேரக்டர் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க டெக்னீஷியன்ஸை விட்ருவோம் அப்புறம் மணி சார் வந்து மனிதாபிமானமே இல்லாமல் நடத்துவார் நடிகர்லன்னு சொல்லலாம் இப்போ இப்போ அவர் சொன்னார்ல மேலேருந்து இறங்கி வரது அவ்வளோ பெரிய கஷ்டமாக இருந்தது இருந்தால் கூட அந்த சாங்கை ஒரே ஷாட்டில் தான் எடுத்தாகணும் அந்த மாதிரி இன்னொரு காம்பினேஷன் சரத்குமார் நாங்கள்லாம் வந்து ஒரு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி அல்மோஸ்ட் அந்த சன்செட் ஆறு நேரத்தில் ஒரு ஷாட்டு அதில் வேகமாக நடந்து வரும்போது அவர் முட்டி லொடக்குன்னு இப்படி இப்படி ஆகிடுச்சு அப்படி ஒரு அப்படி பண்ணிவிட்டு அது மேலே கஷ்டப்பட்டு நடந்து வர்றாரு அது வந்து சார் வந்து ஒன் மார் சொல்கிறாரு மணி சார் வந்து ஒன் மார் சொல்கிறார் அவர் சொல்கிறார் இல்லை இந்த கால் இப்படி ஆகிடுச்சு ஓ அப்படி நிஜமாக ஆகிடுச்சா நீங்கள் நல்லா நடிக்கிறீங்கன்னு நினச்சேன் நான் அப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்கன்னு நினச்சேன் ஒன் மோர் ஒன் மோர் ஒன் மோர் அப்படின்னு போயிட்டாரு இதனால் நடக்கவே முடியல அப்படியே தாங்கி 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 அப்படி நடத்துவார் அதாவது அவர் நினைக்கிறது அங்கே நடந்தே தீரணும் அதே மாதிரி இன்றைக்கி இந்த செட்டு நாளைக்கு இதை விட ஒரு பெரிய செட் இருக்கும் அன்றைக்கி சாயங்காலம் நான் தோட்டா தண்ணி சார்ட்டு பேசிகிட்டு இருப்பேன் பாதி வேலை தான் நடந்திருக்கும் சார் இது எப்படி சார் முடிப்பீங்க முடிச்சு ஆகணுங்க இல்லாட்டி அவர் மனுஷன் விட மாட்டார் இருக்கும்ல அப்படின்னா மறுநாள் அவ்வளோ பெரிய செட்டில் ஷூட்டிங் நடந்தே தீரும் ஒரே ஒரு நாள் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த கலர் ஸ்கீமில் ஏதோ ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னு ஒரு மூணு மணி நேரமோ மூணு நாலு மணி நேரமோ அந்த பெயிண்ட்டை கலரை மாற்றிட்டு நாங்கள் எல்லாம் வெயிட் பண்ணி பண்ணமே தவிர அவர் நினைக்கிறது நடக்கிற வரைக்கும் கர்ண கடோரமாக மனிதாபிமானமே இல்லாமல் இருப்பார் அதுதான் அவருடைய ஸ்டைலு ஆனால் அதுதான் அவசியம் வேணும்னு தெரிஞ்சுது அப்புறம் எல்லாருமே அப்படி தான் இருப்பாங்க ரவிவர்மன்லாம் ஷார்ட் கவுண்டர் ஷார்டில் தான் ஒர்க் பண்ணுவார் இந்த ஆங்கிள் எடுத்துட்டு இந்த ஆங்கிள் என்னென்ன ஷார்ட் இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்துட்டு இந்த ஆங்கிளுக்கு வரது ஒரு ஸ்டைல் ஒரு சில டைரக்டர்ஸோட விஷயம் இவர் வந்து கவுண்டர் ஆங்கிளே எடுப்பார் யானை அப்படியே பின்னாடி போவோம் யானையே சொன்ன பேச்சு கேட்கணும் அப்புறம் யோசிச்சு பாருங்க மணி சார் அந்த பக்கம் போயிட்டாருன்னா நம்ம பின்னாடி போகணும் போல இருக்குன்னு யானையே பின்னாடி போயிட்டு இருக்கோம் அப்படி யானை குதிரை உட்பட எல்லாமே அவர் சொல்கிறது கேட்குற அளவுக்கு தான் அவர் வச்சுருந்தார் அதுதான் நான் அங்கே பிரமிப்பாக பார்த்தது அவரை மீறி ஒருத்தர் அதை பண்ண முடியாதுங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சது ரவி இல்லை அந்த உரிமை வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கும் அந்த காலத்தில் பிளாஸான ஒரு தேட்டர் இருந்தது நான் வந்து அந்த அறுபத்தஞ்சு பீஸ் சர்டிஃபிகேட்டில் தான் எங்கள் அம்மா நிற்க வைப்பாங்க நான் அங்கே கஷ்டப்பட்டு ஆறு மணி ஷோக்கும் மூணு மணிலேருந்து நிற்க வச்சுருப்பாங்க அவன் படம் பார்த்துட்டு வெளியில் வர பாருங்க அவன் படம் பயங்கர கடுப்பாக இருக்கும் அவனால் அந்த படம் பிடிக்காமல் வந்து கியூவில் நிற்கிறான் பாருங்க அவனை தலையில் தட்டி போடா வீட்டுக்கு போடா அப்படின்னு விரட்டுவானுங்க எனக்கு நான் வந்து நிறைய ஜெய்சங்கர் படம் பார்ப்பேன் அது நல்லா இருந்தாலும் நல்லா இல்லாட்டியும் நான் வந்து ஜெய்சங்கர் படம் வர வாரம் வரும் வார வாரம் நானும் போவேன் அந்த மாதிரி அப்போது நமக்கு எப்படியாவது படம் பார்க்கணும் ஆனால் அவன் வந்து படம் பார்க்க உள்ளே அனுப்ப மாட்டான் போடா வெளியில் போடா அப்படின்னு அவ்வளோ கடுப்பில் இது ஒரு வகையான விமர்சனம் தானே படம் பார்த்தவனுக்கு உரிமை இருக்குது அந்த படத்தை பற்றி அவங்க என்ன வேணாலும் விமர்சனம் பண்ணலாம் பட் விமர்சனம் பண்ணுறோங்கிற பேரில் கொஞ்சம் பேர் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா அது மட்டும்தான் கொஞ்சம் இல்லை இந்த மோசமாக இருக்குது ஃபஸ்ட் ஷோ ரியாக்ஷன் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் ம பழைய படத்துலாம் எடுத்து போடுறதெல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் ரொம்ப அநியாயம் அப்புறம் எந்த படமாக இருந்தாலும் இதுதான் போஸ் தம்னே இல்லை ஏன் எந்த படமாக இருந்தாலும் இப்படி இப்படி மாறி அவன் ஆக்சுவலாக பிச்சுட்டாங்கன்னு இருப்பான் ஆனால் இதை போட்டு படம் எப்படி இருக்குன்னு எல்லா படத்துக்குமே எப்படி போட்டா எப்படிங்க இல்லை அந்த ஃபாஸ்ட்னஸ் இருக்குல்ல அது அவ்வளோ வேகமாக அவங்க செயல்படுறது வடிவேலோட ஏதோ ஒரு ரியாக்ஷனை தூக்கி போடுறது அதை தூக்கி போடுறது இதை தூக்கி போடுறதுன்னு அந்த வேகம் வந்து இவ்வளோ பிரமாதமான எடிட்டர்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்காங்கன்றதே அவங்கள பார்க்கும்போது தான் நமக்கு தெரியும் சினிமா கொள்ள எழுதிட்டு வந்துடும் சார் அங்கே விடக்கூடாது இல்லை சார் ஹிஸ்ட்ரியை மாற்ற முடியாது அது எப்பவுமே ஒரு மிஸ்ட்ரி தான் பட் என்னென்னா அதுலேருந்து கற்றுக்கிறது நிறையா இருக்குது அதுலேருந்து கற்றுக்கிட்டு ஏத
ஸோ இப்போ என்ன நிறைய பேர் டிஜிட்டலில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் கேட்குற ஒரு கேள்வி இதோட அன்கட் வேர்ஷன் இந்த படம் ரிலீஸுக்கு அப்புறம் வந்து இதில் வந்து நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்க சேகரித்து வச்சுருக்க சில விஷயங்கள் அன்கட் வேர்ஷனாக பார்க்க முடியுமா லைக் டிஜிட்டலில் எதுலையாவது எதிர்பார்க்கலாமா அந்த மாதிரி இது அன்கட் வேர்ஷனாக நீங்கள் புக்கு தான் படிக்கணும் இதில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஷூட் பண்ணது எல்லாம் மோஸ்ட்லி வில் ஆல் பி தேர் இந்த ஃபிலிம் அது நீங்கள் பிஎஸ் த்ரீ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் சொல்லுங்கள் பண்ணுவோம் நீங்கள் பொன்னியின் செல்வன் எவ்வளோ தடவை படிச்சுருக்கீங்க கொஞ்சம் தான் யார் அப்போ பிரச்சனை இல்லை ஆ நல்லா குவிக்காக ஒரு ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்க இல்லை அந்த புக்கை வந்து நிறைய பேர் நிறைய முறை படிச்சுருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்கும் அடுத்து என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியும் அதை தாண்டி அந்த புக்கை திரும்ப திரும்ப படிக்கிறாங்க இன்னி வரைக்கும் அது பெஸ்ட் செல்லர் ஸோ அந்த கதை அந்த நரேஷனில் அந்த மேஜிக் ஆல்ரெடி இஸ் தேர் மணி சார் இதுக்கு முன்னாடி நடந்த இன்ட்ராக்ஷனில் வந்து கார்த்தி சார்ட்டை கேட்டும் போது மற்ற படங்களை விட இந்த படத்தில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப கூலாக இருந்ததாக வந்து சொன்னார் ஸோ இது உங்களுடைய ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் வேறு ஸோ எந்த அளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணிங்க இந்த படம் முழுக்க அதான் நான் சொன்னேன் ஏன் நான் மாட்டி விடுறீங்க நான் மாட்டி விடுறதுக்கு இல்ல ஐ திங்க் த டீம் வாஸ் எக்ஸலண்ட் அதை தாண்டி எங்களுக்கு இதை தாண்டி பெரிய பெரிய ப்ராப்ளம் இருந்தது லாக்டவுன் இருந்தது கோவிட் இருந்தது ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி வந்தது போது ஒர்க் பண்ணுறதே ஒரு பிக் இட் வாஸ் அ பிக் ரிலீஃப் பிக் அச்சீவ்மெண்ட் பிக் நோ ஸ்டெப் டுவர்ட்ஸ் திஸ் பிக் அ ப்ராஜெக்ட் ஸோ அதனால் ஐ திங்க் ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் இஸ் ரியலி என்ஜாய்ட் த ஷூட் மணி சார் மணி சார் மணி சார் தமிழில் வந்து பயங்கரமான நம்மளுடைய வரலாறு சொல்லக்கூடியது பொன்னியின் செல்வன் இப்போ தமிழ் கவிதை சொற்கள் எதாக இருந்தாலும் மெயின் பார்க்குறதுனா கலைஞரே வந்து வைரமுத்தவர்களை தான் பக்கத்தில் கூப்பிட்டு உட்கார வைப்பார் உங்கள் ஆடியோ லைன்ஸில் வைரமுத்தவர்களுக்கு ஏன் முக்கியத்துவம் கொடுக்கல அவரை ஏன் அழைப்புதல் கொடுத்து வர வைக்கல இது தமிழ் வந்து செவ்ரல் சென்சுரிஸாக இருக்கு இதில் வந்து தமிழ் இயக்குநர்கள் வந்துடுவாங்க போவாங்க மாறி மாறி புது இயக்குநர்கள்லாம் இப்போ வராங்க அந்த மாதிரி தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் வெல்த் இன் தமிழ் தமிழில் வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வைரமுத்து சார் வந்து கலைஞர் வந்து பக்கத்தில் உட்காத்தி வச்ச கவிஞர் இங்கே கூட நிறைய நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அவர் கூட அவரோட கவிதைகளை வந்து நிறைய நிறைய படத்தில் நாங்கள் தான் வந்து ரேமான் சாரோடு சேர்ந்து பாட்டாக பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அவர் வந்து ஈ இஸ் ஜஸ்ட் ஃபென்டாஸ்டிக் அது தாண்டியும் இருக்காங்க தாண்டி நிறைய பேர் இருக்காங்க தமிழ் வந்து சச் அ ரிச் லாங்குவேஜ் இது வந்து இட்ஸ் பீன் தேர் ஃபார் ஸோ மச் ஸோ மச் இஸ் அவைலபிள் ஸோ அதனால் வந்து இஃப் நியூ டேலண்ட் கீப்ஸ் கம்மிங் ஜஸ்ட் லைக் நியூ டெரக்டர்ஸ் வில் கீப் கம்மிங் நியூ ரைட்டர்ஸ் வில் கீப் கம்மிங் அந்த மாதிரி தான் எதுவும் சார் மணி சார் ஹியர் சார் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் குட் ஈவினிங் சார் அண்ட் இப்போது ஃப்ரம் த ஒரிஜினல் ஸ்டோரி த ஸ்க்ரீன் பிளே ஹவு வெல் இட் இஸ் பீங் மாடிஃபைட் அவர் கஸ்டமைஸ் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் டேஸ்ட் how well yeah how i mean uh, very well based on your <laughs> okay uh, like evlo dhoru ninga vandu ungaloda style ku ninga adu vandu adu customize panirkinga that's apdi ennoda style ku nan thaniya vechikano na nanikala na vandu in the book oda rasigan idha chinna vayasile padichirken nariya thara padichirken so enak every time adu padikumbodhu vandu and the adventure romba pidicha oru vishayam idu cinema vukkaga ezhudapatta oru novel nu thonu enak epodhu ஏன்னா அந்த பிக்னஸ் அந்த ஹார்சஸ் அந்த அட்வென்ச்சர் எவ்ரி திங் மிஸ்ட்ரி இன்ட்ரீக் அண்ட் கேரக்டரைசேஷன்ஸ் எவ் எவ்ரி திங் வாஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் ஸோ அது வந்து ஆல்வேஸ் ஃபெல் தட் இட் வாஸ் மென்ட் ஃபார் மூவிஸ் அதனால் அது ஒட் எவர் ஐ குட் டூ பெஸ்ட் ஐவ் டால் மணி சார் நீங்கள் வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தோம் சைவம் வைணவம் சம்மந்தப்பட்ட கேள்வியாக இருந்தது அது அப்புறமேல் பதில் சொல்கிறோம்னு சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் அதை சொல்ல முடியுமா அந்த பட்டை நாமம் இந்த திலகம் பற்றி பட் படம் பாருங்கள் பட்டை நம்ம புக்கில் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் இருக்குது ஓகே நெட் ட்ரபிள்னால் நீங்கள் ஒரு ஃப்ரேம் பார்த்துட்டு ஜட்ஜ் பண்ணி அது வந்து பேச ஆரம்பிச்சிடறோம் அது வந்து எனக்கு புரியுது நீங்கள் அது தான் பார்க்குறீங்க அதை வச்சு தான் உங்களோட கன்க்ளூஷன் வர முடியும் பட் நாங்கள் அதை பற்றி கவலைப்படலை ஏன்னா புக்கில் என்ன இருக்கோ அந்த எலிமெண்ட் எல்லாம் இருக்குது 
ஓகே பார்த்திபன் சார் யூஸ்வலாகவே குண்டக்க மண்டக்க வசனங்கள் நிறைய பேசக்கூடியவர் பார்த்திபன் சார் அவர் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணீங்க உங்களுடைய மற்றவங்கெல்லாம் நீங்கள் சொல்கிறத கேட்டுருவாங்க பட் அவர் இருந்தாலும் நிறைய வசனங்கள் எக்ஸ்ட்ரா இன்புட்ஸ் கொடுப்பார் இல்லையா பார்த்திபன் சார் ஜெம் கவலையே படம் அவர் வந்து அவர் வந்து அவர் ஒரு டைரக்டர் அவருக்கு தெரியாதா எது வேணும் எது கூடாது எது பண்ணலாம் ஓவராலாக அவருக்கு தெரியும் கதையில் எங்கே போகுது அதில் வந்து அவரோட எங்கே அவரோட பொசிஷன் என்ன அது என்னதுன்னு ஸோ அதனால் வந்து இட் வாஸ் லைக் ஹேவிங் அ குட் ஃப்ரெண்ட் வித் மீ சார் இல்லை நான் முதலே சொன்னேன் இந்த சட்டியில் இந்த பருப்பு வேகாது அதெல்லாம் இங்கே நம்ம பண்ண முடியாதுன்னு நான் சொன்னேன் திரும்ப மாட்டி விட்றீங்க நம்மளுக்கு நாம் நினச்சிட்டு எழுதினோன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க மாட்டேன்னு சொன்னால் நான் என்ன பண்ணுவேன் ஸோ அதனால இல்லை அது கதை ஏற்கனவே இருக்குது கல்கி எழுதி வச்சுருக்கார் நமக்காகவே ஸோ அது நம்ம கையில் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து நம்ம ஸ்க்ரீன் பிளேயை மாற்றும்போது யார் கரெக்டாக இருக்கும்னு யோசிப்போம் அது கரெக்டாக இருந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்கள அப்ரோச் பண்ணும் அவங்க சரின்னு சொன்னாங்கன்னா அதுக்கப்புறத்துலேருந்து நான் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க மண் அவங்க மோதம் தான் வரும் அந்த எழுதும் போது மணி சார் சார் நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு சார் இங்கே ஒரு அல் ஆல்ரெடி ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தீங்க ஒரு படம் முடிச்சு நான் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தேன்னா என் கண்ணுக்கு தெரியறதெல்லாம் மிஸ்டேக்ஸ் தான் நிறையா என்னோடய மிஸ்டேக்ஸ் தான் தெரியும்னு இந்த படம் முடிச்சு அவுட் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன சார் தோணுச்சு இந்த படம் இன்னும் அவுட் வந்து அவுட்னா எப்போன்னா ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் அதுதான் தோணும் இப்போ வந்து இருந்ததுன்னா மிஸ்டேக் பார்த்தேன்னா கரெக்ட் பண்ணிட முடியும் அதனால இது வந்து ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் இது வந்து ஃபினிஷிங் த லாஸ்ட் டச்சஸ் யூ கீப் டூயிங் இட் டில் யூ டில் இட்ஸ் த லாஸ்ட் தட் யூ கேன் ஹேண்டில் இட் ஸோ தட்ஸ் வாட் இட் இஸ் யா யா அது வந்து யார் வேணால் பண்ணலாம் நீங்கள் கூட பண்ணலாம் ப்ராப்ளமே இல்லை ஐ திங்க் டெஃபினட் பொட்டென்ஷியல் இருக்குது வெப் சீரியஸாக பண்ணுறது ஆனால் எனக்கு வந்து நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி நான் படித்தபோது இது ஒரு சினிமாவாக தான் தெரிஞ்சுது பெரிய பிக் ஸ்க்ரீனில் ஒரு ஹியூஜ் அட்வென்ச்சர் சி பேட்டில் எல்லாம் இருக்கிற ஒரு அட்வென்ச்சராக தோணுது அதனால் சினிமாவை தான் என்னால் பார்க்க முடிஞ்சுது அதே கதை தானே அது ஐடியாங்கிறது வந்து கதையை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறோங்கிறது தான் ஐடியா ஸோ அதில் வந்து இப்போ பண்ணும்போது ரெண்டு பாகமாக பண்ணுறோம் அதனால அதுக்கேற்ற ஸ்பேஸ் எல்லாம் இருந்தது ஸோ அண்ட் டெக்னாலஜி வாஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் அப்போ இருந்த டெக்னாலஜி வேற இப்போ இருந்தது வேற ஸோ ஐ திங்க் அப்போ பண்ண முடியாமல் போனது வந்து இதுக்காக தான் தோணுது சார் சார் எதுங்க விக்ரம் எவ்வளவு நேரம் ஓடித்து டூ ஃபிஃப்டி ஆ ஓகே அவர் ஒருத்தர் நம்ம தலைவர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டு போயிருக்காருல்ல சார் 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 இன்கேஸ் பொன்னியின் செல்வன் பார்ட் த்ரீ ஒரு ஃபிக்ஷன் லைஃப்ல இதுல இருந்து கண்டினியூஷன் பண்ற மாதிரினா டூ ஹாவ் எனி ஐடியாஸ் லைக் ஒரு ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா இவங்களோட கண்டினியூஷன் இருந்தா எப்படி இருக்கும்னு ஒரு ஃபிக்ஷன் லைஃப்டா ஏதாவது தாட்ஸ் எல்லாரும் ஓடிடுவாங்க என்ன பார்த்து மணி சார் மணி சார் குந்தவை அண்ட் நந்தினி ரெண்டு பேரும் தமிழ் பேசுறதுல உச்சரிப்பில் யார் பெஸ்ட்டாக இருந்தாங்க ரெண்டு பேரும் சர்ப்ரைஸ் பண்ணாங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா எல்லாம் நிறைய ஹோம்ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க வந்து ஷாக் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் ரவி சார் சார் பொன்னியின் செல்வன் ட்ரெய்லரில் வந்து ஆழ்வார்க்கடியார் வந்து அந்த பாலத்தில் உடஞ்சி அம்பு படும்போது தமிழில் மட்டும் ஐயோன்னு கத்துறாரு கன்னடம் மலையாளம் ஹிந்தி தெலுங்கில் வந்து நாராயணன் கத்துறாரு இந்த மாற்றத்திற்கான காரணம் என்ன சார் நாராயணா இப்படி ஒரு கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்லணுமா மணி சார் நீங்கள் அது கவலைப்படாதீங்க படம் பாருங்கள் அவர் படம் முழுக்க நாராயணா தான் சொல்கிறார் நீங்கள் கவலையாக படாதீங்க மாற்றம் நிறையா இருக்காது கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி தான் இருக்கும் மாற்றம் செல்வது தேவை ஏன்னா ஒரு அஞ்சு பார்ட் நாவலை வந்து ரெண்டு படமாக கொண்டு வரணும்னா மாற்றம் இல்லாமல் பண்ணவே முடியாது அது அப்படியே எடுத்தானா அது வந்து அவர் சொல்கிற மாதிரி வெப் சீரியஸாக தான் எடுக்க முடியும் இதில் வந்து இது கன்சைஸாக பண்ணணும் சினிமாங்கிறது வந்து ஒரு எக்கனாமிக் மீடியம் இதை வந்து மினிமலில் மேக்ஸிமம் சொல்லணும் 
ஸோ அதனால ஒரு சில மாற்றங்கள் இருக்கும் பட் அதோட உயிரோட்டம் வந்து கல்கி எழுதின மாதிரி தான் இருக்கும் மணிஷா மணிஷா இங்கே எப்படி இருக்கீங்க சார் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சூப்பர் ஓகே சார் நீங்கள் காஸ்டிங் எழுதும் போது ஒரு தாட் இருக்கும் காஸ்ட்டை டிசைன் பண்ணும் போது உங்களுக்கு ஒரு தாட் இருக்கும் அந்த காஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் படம் பார்க்கும் போது காஸ்ட் இவங்க தான் முடிவு பண்ணிவிட்டு நீங்கள் காஸ்ட் பண்ணிவிட்டு வீங்க எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக பொருந்து நாங்கள் இது முதல் கொஸ்டின் அப்புறம் வந்து இந்த படத்துக்காக உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாத ஜெயமோகன் சார் சொன்னது உடம்பு சரியில்லாத போது கூட இல்லை நான் பண்ணி தான் ஆவேன்னு சொல்லிட்டு முன்னாடியே எல்லாம் செட்டில் பண்ணிவிட்டு நான் இல்லைன்னா கூட இதை யாராவது கண்டிப்பாக எடுத்து பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு தாட் வச்சுருந்ததா சொல்லி அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்ததா சொல்கிறாங்க இதுக்கு என்ன ரீசன் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுறேன் வந்து படத்துக்கு காசு பண்ணும்போது நம்ம மனசில் இருக்கிறது இந்த ஆக்டர் வச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்க கூட பேசலாம் ஆனால் ஃபைனலாக ப்ராடக்டாக வெளியே வர போகிறது என்னது மட்டும் இல்லை நான் எவ்ரி டைம் ஆக்டர் கூட உட்காந்து ஒர்க் பண்ணும்போது என்னென்னு வாட் ஐ சேஸ் இது வந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உருவாக்க வேண்டிய ஒரு கேரக்டர் ஸோ இது எந்த மட்டும் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது வேஸ்ட்டு அவங்களுக்கு அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு வந்தியத்தேவன் வெளில வரணும் குள்ளே இருக்கிற குந்தவை வெளில வரணும் குள்ளே இருக்க சின்ன பழுவேற்றையர் வெளில வரணும் ஸோ அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் தேவை ஸோ ரெண்டும் சேர்ந்தால் தான் வந்து ஒரு ஒரு உயிரோட்டத்தோட ஒரு கேரக்டர் வரும்னு எனக்கு நம்பிக்கை ஸோ அதுதான் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ண மெத்தடு இவங்க எல்லாரோட கான்ட்ரிபியூஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்திருக்கு இந்த படத்தில் இவங்க எல்லாம் வேறு யாராக பண்ணியிருந்தாங்கன்னா வேறு மாதிரி இருந்திருக்கும் ஸோ டெஃபினட்டாக ஆல் ஆஃப் தம் ஹவ் அ பிக் ஷேர் இன் திஸ் ஃபிலிம் நீங்கள் யார்கிட்ட கேள்விப்பட்டீங்க என்ன கேள்விப்பட்டீங்க தெரில யாரோட இன்டர்வியூ எனிவே அப்படிலாம் இல்லைங்க பூங்கொழி விட்டுட்டு பொன்னியின் செல்வன் பண்ண முடியாது சார் சார் இங்கே இது மைக்கில் பேசுகிறதுனால எந்த டைரெக்ஷன் தெரியல ஓகே ஓகே சார் சார் ஆக்சுவலி நீங்கள் நிறைய எப்பிக் எடுத்து உங்களோட டச் நிறையா ஃப்ளேவர்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க எக்ஸாம்பிள் மகாபாரதமாக இருக்கட்டும் இல்லை ராமாயணமாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு கதையை எடுத்து ஏதாவது மணிசர் டச் உள்ள இருக்கா ஏதாவது சேஞ்சஸோ இல்லை மணிசர் டேரக்ஷன் பர்ஸ்பெக்டிவ் நான் கேட்குறேன் இல்லை அதில் வந்து மற்றதில் வந்து இட் வாஸ் அன் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஒரு பாகம் எடுத்துட்டு அதை வந்து வேற ஒரு களத்தில் வேற ஒரு காலகட்டத்தில் வேற ஒரு சுச்சுவேஷனில் பண்ண படங்கள் அதெல்லாம் வேற இதில் வந்து பொன்னியின் செல்வனில் என்ன எழுதியிருக்கோ அதுலேருந்து தான் நாங்கள் பண்ணுறோம் அதை விட்டு விலகி வரல Con- completely short. Uh, Mani sir. Sir, here. <laughs> sir, there is a song in the trailer. That is the song in the Nadraja song. The idea is very good. Do you want to execute it? Or do you want to set it up with the two of them? This is the full of AR. That's what they do. எல்லாருக்கும் சாப்பாடு கொடுக்க மாட்டேன் டைம் கொடுத்தா தானே போய் சாப்பிட்டு மெதுவாக வருவாங்க டைமே கொடுக்கறது இல்லை சார் கார்த்தி சார் நீங்கள் எப்பயாவது யோசிச்சிருக்கீங்களா ஆயிரத்தி இருபது ஒன்றில் சொல்லுவீங்களே உங்களுக்கு என்னங்க ரைட்ஸ் இருக்கு இப்படி கூட்டு அந்த மாதிரி மொமெண்ட் நடந்துச்சா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அஸ்டண்ட் அஸ்டன் டேரக்டாக இருக்கும்போது பார்த்துருக்கோம் அது பிரேக்குங்கிறது இருக்கவே இருக்காது மணி சார் படத்தில் அதனால் நீங்கள் யாராவது வந்து சார் கிட்ட ஒர்க் பண்ண போகிறீங்கன்னா முதல்ல ஃபிக்ஸ் ஆகிக்கோங்க வீட்டிலேருந்து டப்பா கொடுத்து நீங்கள் முதல்ல சாப்பிட்ருங்க நீங்கள் வேலை மட்டும் தான் நடக்கும் பட் நீங்கள் சொல்ல மாதிரி வேலை கற்றுக்க வந்துக்கிட்டு நீங்கள் இதெல்லாம் பேச முடியாது எது முக்கியங்கிறது நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் சாப்பிட்றது முக்கியமாக வேலை முக்கியமாக நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டோம்னா கரெக்டாக கற்றுக்கலாம் எத்தனை மணிக்கு சார் எந்திரிப்பீங்க சரியாக சா சரியாக வேலை பண்ணால் நல்லா சாப்பாடு கிடைக்கும் எத்தனை மணிக்கு சார் எந்திரிப்பீங்க காலையில் இந்த படத்துக்கு இந்த படத்துக்கு இந்த படத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மணிக்கு எழுப்பிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு அது நடராத்திரியில் ரெண்டு மணிக்கு எழுப்பிட்டு கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு டூ தேர்ட்டிக்கு மேக்கப் போட ஆரம்பிப்போம் பட் அங்கே கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா ரெண்டரை மணிக்கு மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் காஸ்டியூமர்ஸ் எல்லாம் ஒரு நூறு பேர் ரெடியாக இருப்பாங்க டிரைவர்ஸ் முதக்கொண்டு எல்லாம் ரெடியாக அப்போ அவங்க எத
ஸோ அங்கேருந்து ஒரு ஒன் ஹவர் ட்ராவல் இருக்கும் தாய்லாண்டில் ஃபஸ்ட் ஷெடியூல் சொல்கிறேன் ஒன் ஹவர் ட்ராவல் பை ரோடு இருக்கும் அப்புறம் ஒன் ஹவர் ட்ராவல் பை க்ரூஸ் இருக்கும் அந்த போட்டில் போனோம் அப்புறம் ஆறு மணிக்கு ஃபஸ்ட் ஷாட் இப்படி தான் ஒரு ஐம்பது நாள் போச்சு அப்புறம் ராமோஜியெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுள் ஆகிடுச்சு ஒரு அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சா போதும் ரெண்டு மணிலேருந்து ஒரு அஞ்சு மணியாக மாறிச்சு ஃபுட்டில் ஏதாவது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சா இவ்வளோ தான் சாப்பிடணும் ஏன்னா அங்கே நிறைய குதிரை மேலெலாம் போக வேண்டிய விஷயம்லாம் இருந்தது அதெல்லாம் கண்டிப்பாக இருக்குங்க எல்லாமே வந்து முக்கியமாக கோவிட் டைமில் ரொம்ப டஃப்பாக இருந்துச்சு ஏன்னா ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதாகட்டும் இல்லை டயட் ஆகட்டும் வீட்டில் டயட் ஃபுட்லாம் கெட்ட அடி விழுகும் சாப்பாடு கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயம் நீ டயட் ஃபுட்லாம் கேட்குறேன்பாங்க ஸோ என்ன இருக்கோ அது ரொம்ப லிமிட்டடாக சாப்பிட அண்ணா கொடுத்த அட்வைஸ்னு கேட்டிங்களே அதுதான் டயட்லாம் மெயின்டைன் பண்ண முடியலன்னா மெஷர் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டுக்கு அப்படின்னாரு பட் ஒர்க் அவுட் அஃப்கோர்ஸ் எவ்ரி டே பண்ணி ஆகும் ஸ்கைப் இருந்ததுனால அப்படியே மேனேஜ் ரவி ஏதோ சொல்ல வந்தார் மிஸ் பண்ணிட்டாதீங்க இந்த படத்தில் வந்து பிரெயின் ஃபுட் தான் நிறையா அது கிடச்சிது நிறைய அது போகிறோம்னு நினைக்கிறேன்